Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lenin Roldán. Hoy te voy a decir cuáles son los mejores Inners para tocar en vivo. Este es uno de los videos que más me ha costado hacer, sencillamente porque son muchas opciones. Pero antes de entrar, sí te quiero decir de que eh, estas son opiniones, ¿ok? Son opiniones. Así como hay guitarristas que prefieren el sonido de una Stratocaster, de Fender, hay otros que prefieren una Telecaster, de Fender. Así también es esto, ¿ok? Tal vez hay algo que a ti te va a gustar un poquito más. Y si tienes una opinión diferente a la mía, Ponla abajo en, la, en los comentarios. Tal vez puedes ayudar a alguna otra persona en cuanto a qué in-ears comprar. Y yo sé que esto es una inversión. No es barato invertir en in-ears, pero sí es necesario y es, y es bueno invertir en lo mejor que puedas eh, si tu presupuesto te da. ¿no? Empecemos hablando del de el rango de precio que tenemos. Tenemos de $55 dólares a $131 dólares. ¿Ok? Hace unas semanas hice un video, o más de un mes tal vez, hice un video hablando de Eniers entre 20 y 50 dólares. Ningú, casi ninguno de esos Eniers me gustaron y lo dije en el video, no me gustaron. Pero aquí en este precio estamos entrando a unos Eniers que yo en realidad estaría contento us usando alguno de estos Eniers, ¿ok? Empecemos hablando de cada uno. Vamos a ir del más barato hasta el más caro. El más barato que tenemos acá es el, son los KZZS10 Pro X. Estoy viendo mis notas porque son un montón de números, ¿ok? ZS10 Pro X son estos eh, negritos. No sé si los vas a poder ver bien ahí. Me gustan mucho estos in-ears, eh, eh, cómo se ven, cómo se sienten. KZ siempre hace in-ears que se sienten bien, se ven bonitos, se sienten como in-ears y eso me encanta. Pero la verdad no estoy demasiado sorprendido con, los case, con, con estos Pro X, ¿ok? Probé los ZS10 Pro y esos suenan bien. Estos suenan un poquito mejor, poquito mejor, pero todavía hay cosas ahí que no me gustan. Siento que todavía están muy briosos eh, y falta un poco de claridad en, el, en medio. Pero el precio, $55 dólares, está, está muy bien, ¿no? Están mejor que los ZS10. ZS10 Pro Entonces los X Si sí están mejorados No es mentira lo que han dicho Si sí están mejorados ¿ok? Los siguientes son los KZAS16 Estos cuestan 73 dólares ¿ok? Y de afuera No mucho me gustan estos La verdad los siento como muy cuadrados Aunque todavía se sienten como in-ears Pero los siento muy cuadrados Salen un poco de la oreja eh, Pero Bastante planos estos in-ears, $73 dólares. Eh, estos me sorprendieron bastante. Después tenemos los KZZAS, eh, que cuestan $78.99. ¿okay? $79 dólares más o menos. Estos me gustaron muchísimo de afuera. Muchísimo. Estos están bien bonitos. Y así en blanco, no sé, se miran muy bonitos. Me gustan mucho. Eh, pero en el sonido están mejor que los ZS10 Pro X. Sí están bastante mejor, solo que siguen teniendo un poco de ese brío. Los AS16 no tienen ese brío que, que no me gusta de los KZ. ¿okay? Entonces, eh, entre estos dos se escogería los AS. Número 4 tenemos los Maki MP120. Estos cuestan... $79.99 ok, y son estos no sé si los vas a poder ver bien ahí estos suenan muy bien son muy planos eh, muy bonitos se sienten como in-ears cuando los tienes puestos algo que algunas compañías eh, como Mackie, como Sennheiser como Audio Technica me, me decepcionaron un poco que no se sienten tanto como in-ears pero estos se sienten como in-ears y muy planos me gustaron mucho. ¿ok? Estos me gustaron. Después tenemos los Weston W10. Eh, estos in-ears vienen con la opción de hacerlos Bluetooth. 
que en una situación en vivo no te va a funcionar algo así porque el Bluetooth introduce eh, un poco de delay, ¿no? Un poco de... Se retrasa un poco el audio. Estos cuestan $84.45. Pero eh, me parece a mí que estos no son para tocar en vivo. ¿okay? Estos serían uno de los que yo diría no son para tocar en vivo. No me dieron esa sensación. Y eh, el sonido, la verdad... Deja mucho que desear. Creo que la inversión de estos inners está más en que son Bluetooth. Y, y no en, en el sonido. No mucho me gustaron. Bastante, bastantes medios. No tienen demasiado bajo ni mucho brillo. No, no mucho me gustaron. Okay? No mucho me gustaron. Después tenemos los Sennheiser IE100 eh, IE100 Pro. Okay? Estos cuestan... So, 86.55 dólares, ¿ok? Se ven así. Creo que para usarlos, para escuchar música, para consumir música, estos están muy bien, suenan bonito, tienen bastante bajo, les hace falta un poco de claridad arriba, pero si solamente estás escuchando música, creo que esta es una buena opción, pero para tocar en vivo no me gustaron, no se sienten como in-ears en mi, en mi opinión, eh... Y me decepcionaron un poquito. La verdad, Sennheiser me decepcionó un poquito. Eh, después tenemos los BASN B Master. Estos vienen con tres drivers. Yo había probado unos BASN que costaban como 50 dólares la vez pasada. Eh, y esperaba un poco mejor, un po, un, una mejoría. Y la verdad, siento que no tiene la mejoría porque estos cuestan 92 dólares. Eh, para eso escogería alguno de los otros y no gastaría los 92 dólares, ¿ok? Se ven bonitos, el cable es bonito, todo lo que trae adentro es bonito y puedes ver los unboxings que hice en, en los videos previos, puedes buscar en mi canal. Tienen buena cantidad de bajo, pero no tienen medios, no se entiende algunas cosas cuando estás tocando eh, y... Estos no, no mucho me gustan. Okay. Después tenemos los Audio Technica y esta compañía me decepcionó muchísimo. Tenía mucha expectativa porque me encantan sus, sus audífonos. Los que se ven como estos. Los audífonos de Audio Technica suenan increíblemente bien, pero estos me decepcionaron completamente. Okay. Así se ven. Cuestan 99 dólares, no tienen casi nada debajo, eh, tienen bastante claridad, pero nada debajo, entonces no es nada agradable usarlos y no se sienten como in-ears para nada, ni el cable, eh, yo no sé, se sienten baratos. La, la, esta forma que le hicieron acá al in-ear, no sé si lo vas a poder ver bien ahí. No, no funciona, no suenan bien, no los recomiendo para nada, ok, para nada. Después tenemos esta compañía, Etimatic ER2XR, así se llama el, el Inear, cuestan $99.95, ok. Estos Inears, el diseño es lo peor, lo peor que hay, estos son los peores Inears que están aquí, ok. No funcionan para Inears para nada. Si los quieres usar para escuchar música, pero no vas a gastar 100 dólares para escuchar lo que hay, lo que estos seniors te dan. O sea, suenan mal, 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 mal. No aíslan para nada. Eh, me los puse para un, para un canto nada más que tocamos y me los quité. No me gustaron para nada, para nada. ¿Okay? 99 dólares por eso. No, no vale la pena. Después tenemos los Weston UM1 y estos cuestan $99.99, o sea, $100 dólares. Estos in-ears sí son in-ears, ¿ok? El sonido de estos es mucho, mucho mejor que los de W10 de Weston. Suenan muy planos. Estos suenan muy bien. Está la calidad de Weston aquí. Muy, no demasiado sorprendido, pero suenan bien, ¿ok? Los KZ ASX son los más caros que, que tenía, que son estos. 
Estos cuestan 100... A ver, estos cuestan 131.99, ¿ok? Suenan bastante bien, tienen eh, bastante bajo. Están relativamente planos, ¿ok? Pero aquí es donde empieza lo de, lo de calidad y precio, ¿no? Yo creo que para invertir esa cantidad, mejor compra otros de los que te voy a decir aquí, ¿ok? Porque la mejoría no es tan exagerada, aunque si comparamos estos con los ZS, eh, ZS 10 Pro X, que son los más baratos, estos suenan mejor, suenan mejor. Pero hay otros seniors que, que van a estar bien. Entonces te voy a empezar diciendo cuáles son los que más me decepcionaron. Y tal vez ya, ya te diste cuenta. Los Eremotic, estos azulitos, no son in-ears. Esto no funciona para in-ears. Y no suenan nada bien. No sellan el, el oído. No aíslan. Estos no valen la pena. Cuestan 99 dólares. Los otros que me decepcionaron un poco son los WU10. Lo único positivo de estos es que no cuestan 100 dólares. Cuestan 84. Y vienen con la opción de Bluetooth. Entonces, yo no me decepcionan si fueran in-ears solo para, o audífonos solo para escuchar música, ¿ok? Pero como son in-ears para tocar en vivo, me decepcionaron. No me gustaron estos para in-ears, pero todavía están mejor que los de Tomatic, ¿ok? Los otros que me decepcionaron muchísimo, y esta compañía me decepcionó mucho porque tenía grandes expectativas, los Audio Technica, ¿ok? Los Audio Technica no los compres, para in-ears eh, para tocar en vivo. No los compres, no valen la pena, se sienten baratos, el cable no me gusta. Eh, no me gustan, no me gustan estos. No gastes tu dinero en estos in-ears. Cuestan 100 dólares, 99, 99 dólares. Okay. Y después también me decepcionaron los BASN. Tenía un poco de más expectativa con estos, pero cuestan 92 dólares. Es como un... Los otros que yo probé costaban como 50, si no recuerdo mal, o 48. Son como 40 y tantos dólares más. Es, y suenan, no suenan bien. No suenan bien. Eh, no tienen eh, los medios. Eh, tienen mucho abajo y después el brillo arriba. Eh, yo creo que los KZ eh, ZS10 Pro X suenan Casi igual, tal vez suenan mejor esos y cuestan 55 dólares. Entonces, yo compraría los KZ ZS10 Pro X en vez de estos. Porque, sencillamente por el precio, ¿ok? Ahora, los in-ears que más me sorprendieron son los eh, KZ AS16. ¿Ok? Estos in-ears suenan muy planos, suenan muy bien, ¿ok? Suenan muy bien. Y el precio es de 73 dólares. Estos están muy similar a los de 131 de caseta. Suenan muy bien. ¿okay? No me gustó tanto la forma de afuera. Pero en cuanto al sonido. Yo creo que felizmente us usaría estos. Suenan bien. ¿okay? 73 dólares. Está muy bien. Están mucho mejor que los KZ ZS10 Pro X. Bastante, bastante mejor. Después tenemos los Weston. Que estos no me sorprenden. Los UM1. No me sorprenden porque Weston hace buenos productos. ¿Ok? Hace buenos productos. Estos in-ears suenan muy bien. Muy planos. Me atrevería a decir que están mejor que los Shure 215. Que la mayoría de gente compra esos. Porque no sé por qué. Pero... Estos suenan, yo creo, suenan mejor. No me sorprende tanto. La compañía es una compañía que hace buenos productos. Me sorprende los otros que no me gustaron, los W10. Pero estos UM tienen suficiente bajo. Suficiente bajo, eh, suficientes medios y, y suficientes altos. O sea, muy balanceado. Cuando estaba tocando, escuchaba bien todo. Suenan bien estos in-ears, cuestan 100 dólares. Yo creo que con unos in-ears de estos estarías bastante, bastante bien si vienes de algo 
un poco más económico, suenan muy bien, muy bien. Después, los que más me gustaron, y vamos, aquí estamos hablando de calidad y precio, ¿no? Los que más me gustaron, los que más me sorprendieron, los que tal vez yo compraría si tuviera que invertir y mi presupuesto fuera este, los Mackie. MP120, ok. Estos in-ears suenan muy bien, muy, muy, muy bien, muy planos, súper planos. Cuando yo tenía estos in-ears puestos, sentía, me, me, me sentía cómodo, cómodo, escuchaba todo, eh, si sí necesitan un poquito de más volumen, eh, pero todo se oía bien. Y después, si le añades encima, a, al precio que valen $79.99 cuestan $80 dólares y todo lo que trae adentro la caja puedes ir a ver el, el unboxing que hice de estos muy muy bien Mackie muy bien me sorprendió esta, compa esta compañía no tenía altas expectativas pero suenan muy bien suenan mejor que los Sennheiser suenan mejor que los Audio Technica eh, y con los Weston están casi llegándole, casi llegándole, pero el precio, o sea, 20 dólares menos y viene con todo. Los Weston, lo que no me gusta, se me olvidó decir, es que vienen con una bolsita negra nada más, no trae nada eh, especial. Maki viene con, con todo. Muy, muy bonitos estos, estos in-ears. Y entonces, si yo estuviera buscando in-ears en este precio, compraría los Maki. Y eso es todo lo que yo tengo para ti el día de hoy. Espero que te haya gustado este video. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal, eh, déjame un comentario, alguna pregunta, eh, con mucho gusto te responderé y nos vemos en el próximo video.